ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੋਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 20 ਸਾਲ 20 ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਐਸ ਬਾਈਐਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮناسب ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ 23 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਮਬਲ ਸਕੂਲ ਆ ਬਾਲਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 76ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਡ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਥੇ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਕਾ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 1984 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੱਬਾ ਕਲਪਾਂ ਚ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਤ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਸੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਗੂ ਕਈ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗਏ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਮੇ ਟਾਮੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਨੇ ਮੋਨੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਰਜਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 4 5 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਵੀ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਊਥ ਐਪਟਨ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਗਰੇਵਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਧਰ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਅਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸਗੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਕਲੁਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੈਸੇ ਸਿੰਘ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਸਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਸਲ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਏ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹ ਲਈਏ 5-5 6-6 ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਢੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸੰਤ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਸਨ ਕਈ ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੀਨਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਵਰੇਪਟਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਦਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਮ ਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹੇੜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਊਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇਲ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਭਾਈ ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਢਿਆ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਬਾਡੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਟਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਟਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਸੌਖ ਤੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇੜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇੜੂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਈ ਕੋਈ ਸੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਆ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬੇ ਸ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲ
ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਤਰਸ ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਚ ਲਗਾ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮੀਗਮ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਂਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਟਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਬਲਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗਰੇਵ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵ ਜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁਲਵਰ ਐਫਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 1999 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਦੇ ਮਿਟਕ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਦੇ ਮਿਟਕ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ
ਤੇ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਬੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਖਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 20 ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਤਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਅਮਰਿਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਖਲੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਈ ਆ ਸਾਡਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 27000 ਪੌਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਮਦਮੀ ਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਗਿਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਾਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਤੇ 22 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਆਸੀ ਬੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਬਿੰਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਊਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਊਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰੇ ਗਣਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਾ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਊਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੇਵ ਜਨਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਵਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਰੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੋਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਨਤਨੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਊਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਸਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਊਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਬਾਲਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ 40 ਜਾਂ 45 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ
ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਉਹ ਦਮ ਦਮ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਮੰਦ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਾ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਐਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1984 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕੋਈ ਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੈਂਗ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਈ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੀਫ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਕੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਰੋਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾਮਰਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰੱਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਰੂਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ
ਮਤਰੇਸ਼ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਮ ਦਮਟਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰੇਗੰਡ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮਤਲਬ ਕਨਵੀਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੋਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਾ ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰੇਗੰਡ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ